tarde a todos e a todas. Aqui quem fala é o professor Alex, da Universidade Federal de Goiás, do campus da cidade de Aparecida. O vídeo de hoje é sobre a espacialização é, de pontos a partir de coordenadas em uma tabela de atributos. E esse vídeo seguiu o pedido da nossa amiga Lisiana, que pediu para que a gente mostrasse como isso é feito no QGIS, é, lembro que no canal nós já temos um vídeo parecido, mas é realizado a partir, a espacialização realizada a partir do MEP Windows GIS. Bem, para tanto, nós te, precisamos então ter um arquivo em tabela sobre os pontos, em que eu nomenclaturei dessa, da seguinte forma, a cidade, Goiânia, Anápolis, São Miguel do Araguaia, aleatoriamente, a latitude e a longitude e as características que eu criei esse campo para você pensar que você pode colocar aqui, por exemplo, é, características da amostra de qualidade de água, se é de solo, enfim, é, o, o obje, objetivo depende do seu trabalho. É, reforço e lembro que as coordenadas devem estar em decimal degree ou graus decimais é, ou também em plana, o TM, por exemplo, já que se você, se você colocar uma coordenada 12 graus, é, 12 minutos, 23 segundos, pode ser que o programa não entenda, porque ele não vai entender. Então, você então, precisa formatar essa tabela dessa forma, salva essa, essa tabela. Eu salvei essa, forma, essa tabela em dois formatos, em C, CSV, então eu fiz em Excel, mas eu salvei em CSV, salvar como CSV separado por vírgula, e porque é mais tranquilo, ok? Está aqui. É, vou então, a, a partir do SIG, vou então em camada, adicionar a camada a partir de um texto delimitado. Vou então navegar até a minha pasta, então está aqui os meus pontos, e aí vocês vejam que os acentos, é, eles foram, e os, os acentos então eles ficaram com esses símbolos. É só você mudar aqui para System, e aqui, olha, você vai fazer, você vai mudar aqui, então, CSV, del, del, delimitador, você vai colocar aqui, então, ponto e vírgula, tá vendo? Ponto e vírgula. Então, vai ficar cidade, x é x, y é y, ok? Então, essa é a configuração, delimitadores personalizados, ponto e vírgula, system. Você tem, então, as características mantidas. Vou, vou aplicar, ele vai pedir qual é o sistema que você quer de referência, vou colocar em siglas 2000, vou aplicar. Então está aqui, Goiânia, é, Anápolis e São Miguel do Araguaia. Eu posso aqui em propriedades, colocar o rótulo, eu posso rotular, mostrar, mostrar, opa, desculpe, mostrar rótulo e eu posso escolher é, cidade para aparecer os nomes que eu coloquei, ok? E aí você pode salvar esse arquivo, Re recomendo que você salve em SHP, e aí você coloque uh, um nome, vou suger sugerir aqui um, no um nome para esse caso, SIG de 24, vou colocar assim, é, ponto, é, pontos underline, underline amostrados, pontos amostrados. Salvar, salvar, pronto. Vou el eliminar arquivo e eu tenho aqui os meus arquivos salvos. Como eu salvei em decimal degree siglas 2000, se eu for agora no site do CIEG, por exemplo, e eu baixar qualquer arquivo, tá? só um minuto, eu vou baixar esse arquivo então. Então, continuando, baixei o shape do, dos municípios e aqui você tem os pontos das Sedes. Então é isso. Aproveito para agradecer a Lisiana pela interação com o nosso canal, a solicitação da, 
na sua questão, né? Que deu uma oportunidade que nós construíssemos esse vídeo. Boa tarde a todos, bom trabalho, até a próxima.